Avance informativo en el Sistema de Información Comunitario, SICOM. Con el saludo cordialísimo para todos nuestros televidentes del Sistema Informativo Comunitario Telesicom. Las imágenes que estamos observando se producen exactamente en la capital de nuestro territorio colombiano, exactamente en las instalaciones del Palacio de Justicia, donde manifestantes eh, trataban de impedir ¿cierto? el paso tanto de entrada como de salida para aquellos funcionarios que laboran pues, en esta entidad. Por supuesto, el Escuadrón Antidisturbios pues, trata de mediar en la situación y lamentablemente pues se dan los, eh, los enfrentamientos o confrontaciones entre manifestantes y la fuerza pública lo que manifiestan los diferentes medios de comunicación la grave situación que se registra exactamente en la capital de nuestro territorio colombiano por supuesto el presidente de la Corte Suprema de Justicia Gerson Chaverra Castro hace su pronunciamiento oficial frente a esta situación que ocurre reiteramos en el Palacio de Justicia en la ciudad de Bogotá la Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país. Como no solo lo ha manifestado, sino consagrado siempre en sus providencias, la Corte defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la Nación. Sin embargo, condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de Derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. Cabe resaltar que esta situación precisamente se presenta el día de hoy donde manifestantes habían decidido volcarse hasta las calles con el fin de apoyar las decisiones y el trabajo que viene realizando el presidente Gustavo Petro. Lamentablemente pues hoy aquí en la ciudad de Bogotá se registra pues esta situación bastante tensa, reiteramos, entre manifestantes y la fuerza pública. Hasta el momento, según lo manifiestan los diferentes medios de comunicación y por supuesto también desde la presidencia de la República ya la situación pues es controlada eh, hay algunos manifestantes que todavía pues quedan sobre ese lugar pero ya hay solución frente a esta situación es el sistema informativo comunitario Telesicom en esta ocasión con las noticias y los hechos más importantes a nivel nacional <música> 